isso aí, gente. Hoje é dia 28 de novembro. Seja bem-vindo ao canal Lotran. Você que é inscrito, você que não é inscrito também, seja bem-vindo, hein, gente. Já clica aqui embaixo em inscrever-se. E se você gostar do vídeo, deixa o like aí que isso é importante. Então, mas a inscrição também, gente, é muito importante, que nem eu sempre falo, né? Tô fazendo um passeio aqui com a bicilinha de duas pessoas, né? Já fazia uns três final de semana que eu não saí com ela. Tem um pessoal que falou que vai andar hoje, aí, então hoje eu vim com ela, né? Pra poder dar uma volta aí. Já dei uma parada aqui já na clássica emenda, só que hoje como fez bastante sol, ó, tá bem fechado, então não é nem necessário colocar nada ali, né? Pra dar uma calçada na linha. É, vamos seguindo. Olha, dá uma tiradinha aqui, hein? Não, fia, a linha você não pode invadir não, desculpa aí. Que a gente anda. É, quem acompanhou os passeios passados aí, dá pra perceber que essa aqui é bem mais barulhenta, né? <risos> Isso porque era mais, gente. Como eu falei, eu coloquei isopor dentro desses canos aqui, pra poder dar uma amenizada, né? Que matagal, esse matagal não tinha até uns tempos, mas choveu, o mato cresce que cresce bonito, vamos lá. Chegamos no pontilhão aqui. Pontilhão icônico, né? Todo mundo que vem andar gosta de passar nele. Dá uma parada aqui. Aí, gente, já parei de pedalar. Olha como ele demora pra parar, ó. Estamos aqui. Avenida Brasil de Lucélia. Bem alto. Uma queda bem grande. Vamos continuar o topo da Igreja Matriz de Lucélia. Igreja Católica Sagrada Família. Vamos lá, vamos seguindo. Corre mais, gente. Só que... Deixa eu dar uma corridinha pra vocês verem. Só que não vira, né? O negócio é le... o negócio legal é ir devagar e... Pressiona a vista, né, rapaziada? Lucélia é privilegiada porque, como eu sempre falo, aqui a ferrovia passa um lugar bem alto, né? Então dá pra ver tudo. Lucélia, interior de São Paulo, tem umas 600 km de São Paulo, 100 km da divisa de Mato Grosso Sul. Tudo bom? Joia, beleza? É, gente, tá barulhando mais aqui esse ferro aqui, ó. ó. Parou. Porque a trava daqui saiu e caiu. Eu tenho que amarrar ela de novo aqui, ó. Eu acho que soltou, sei lá o que aconteceu. Poderia ser, acho que não, mas... Enfim. Temos um horse linha aí. Passar devagar para não assustar ele. É a cavalinho. Lixo jogado para cá. Os porcos jogam, né? Gente, é o que eu falo. Eu queria estar um dia aqui. E alguém jogar, juro. Eu juro que eu ia falar merda, cara. Eu falo, cara, você acha que a ferrovia é lixo, bicho? Se o cara falasse merda, bicho, eu vou chamar, então tá, então eu vou fazer um BO. Você tá jogando sujeira aqui. Vamos ver o que que dá? Cara, o povo é muito porco. Ó, vaso de planta, ó. Ah, não, velho.
Chegamos na reta da estação. Bom, quem acompanhou aí né, os últimos passeios com a bicilinha do pessoal sabe que eu andei limpando ali, né? Quebrei aquela, aquele concreto que tinha ali, justamente para poder passar né, com a bicilinha também. Com as bicilinhas, né? Mas hoje eu não vou seguir, gente, porque eu não trouxe inchada, não trouxe pá. Porque o intuito hoje não era nem limpar aqui, era andar com os visitantes ali. Então eu não vou realizar a limpeza, tá? Tanto que eu nem trouxe nada. Mas eu deixo pra... Oba! Eu deixo pra outro dia, né? Pra trazer a inchada e prosseguir, beleza? Vou virar ela aqui. Vou ver se eu dou uma amarrada nesse negócio. A gente tá barulhando pra caramba isso aqui. Tem que passar uma câmara de ar e amarrar aqui, ó. É, adaptando, né? Bom, vamos lá então. Vou virar aqui e a gente volta com o vídeo. Aí, gente, já virei. Muita gente pergunta, mas como que você vira esse negócio sozinho, né? Bom, eu pego nessas duas alças aqui, seguro aqui, levanto, é meio pesadinho, não vou negar, mas dá pra virar. Aí, gente, eu faço o famoso triângulo, né? Se eu tô pra cá, eu faço isso, faço isso e pronto. É o que eu fiz aqui, tá? Do mesmo jeito que existem os triângulos ferroviários aí, tem a pera também, né? Que é um, um tipo de um balão. Eu fiz o triângulo aqui. Tem a rotunda, né? Que o trem entra, aí o trilho vira, motorizado, depois volta, tá? Aproveitando parando aqui. Próxima vez que eu vim, vou trazer a enxada, vou dar uma tirada. Olha, gente, como que o trilho tá, ó. Ferrujado, né? É, na verdade, é, uma, é terra isso, né, gente? O trilho é de enferrujar assim, é muito difícil, é aço, né? Legal, gente. Uma vez eu tava vendo a fabricação do trilho. É bem interessante. Eles... A barra sai... Ela não é tão grande. Ela sai pequena, só que ela sai é, incandescente, né? Aí vai passando em umas roldanas. E as roldanas é o formato do trilho. Aí passa numa grande, depois numa menor, numa menor, até chegar no TR certo. Então, quer dizer, ele é comprimido, né? É bem interessante mesmo. Legal. E, gente, aproveitando que eu tô falando aí também, né? É, eu, tá, eu tinha falado que cada vídeo que eu fizesse eu ia colocar fotos da, da ferrovia, né? Então, vamos lá. Essas fotos aí que vocês estão vendo é mais ou menos nesse local que eu tô. Que é de quando passava os trens de passageiro. E o trem parava por aqui, mais ou menos, né? Olha lá. Ele parava aqui e passava aqui, na verdade. Tinha mais vias, né? E é nesse local que a gente tá, ó, o trem chegando em Lucélia, ó, muito legal isso daí, nossa gente, que nostalgia. Essas fotos vocês estão vendo, é todo nesse trecho aqui que eu tô agora. Pontilhão que a gente passou agora aí também, trem aí na estação, partindo, né, saindo aí, acho que era o PP8, PP8 se não me engano, era o das oito e pouco da manhã. PP, diz que falam que é passageiro paulista, né, uns falam que é passageiro panorama, não sei. Sei lá, mas enfim. Aí, ó, também ao 20 tracionando, ó, quando tinha, quando tinha locomotiva ao 20, que puxava aqui. Às vezes elas pegavam os, os passageiros também, levavam, né, os, os passageiros, né. E é isso aí, gente. Então, como eu falei, que cada passeio eu vou colocando as fotos aí que estão aparecendo aí, né. Que é dos álbuns que eu tenho, certo? Eu vou até sugerir o álbum aqui, para quando vocês acabarem de ver esse vídeo, vocês verem esse os álbuns aí, são seis ou cinco álbuns que eu tenho com mais de 700 fotos da época dos trens de passageiro aqui, uma coisa rara. E eu tenho vários, tenho o álbum 1, o álbum 2 e tem também de trens de passageiro e carga quando passava aqui da época da Fepasa, tá? Então, quem quiser depois acabando de assistir aqui lá, fique à vontade, tá bom? Que vocês vão gostar também. Bom, beleza então, gente. Viram as fotos aí, nostálgica, né? Esse local que eu falei que era do Pontilhão. Aqui abria mais via antigamente tiraram, mas eu acho que nessa época aí que eu fiz essas fotos, já já não tinha mais essa, essa essas linhas aqui, né e é isso aí, vamos seguindo então, que eu acho que ah não, peraí, deixa eu dar um jeito nesse barulho, gente tá enchendo o saxo já, hein, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, peraí, e pronto até o alicatinho que eu carrego aqui abri essa, essa trava aqui, sei lá o nome disso, coloquei o cabo de aço de novo e travei, gente, tinha quebrado, o cabo de aço plastificado, ele quebrou e olha que eu nem usei muito, hein? Né? Porque faz um tempo que eu não ando com visitante aqui. Mas beleza, resolvido. Agora pelo menos não fica fazendo barulho. Fica bem pouco, né? Mas eu tenho que ainda pôr uma borracha aqui, gente. Pra dar uma amortecida, né? É, gente. Eu... Esse alicate aqui é curioso. Faz tempo que eu peguei ele. Desde 2014, gente, que eu tenho ele. Eu chamo de alicatinho de 10 real. Que eu paguei 10 reais nele. <risos> A ponta, pra você ver, é tão precisa que, olha. 
Olha que beleza a ponta, ó. Olha que maravilha, tortinha. <risos> Mas pra cá tá bom, né? Porque não é coisa tão precisa assim que eu uso aqui. Aqui, gente, eu tenho um rolamento e tenho uma chave de cano suficiente pra trocar um rolamento da roda. De alguma... Porque são oito rolamentos, são dois rolamentos em cada roda, dois naquela, dois naquela, dois naquela, dois naquela. Então, caso estourar algum, eu tenho como trocar, seja na, na onde eu estiver. Porém, sabe quantas vezes eu precisei, gente, de desmontar a roda no caminho? Nenhuma. Não para o rolamento estourado. Chegando em Flórida uma vez, eu não registrava na época, né? Não, não levava câmera. É, eu fui passar numa... Acho que era... É, casa de formiga, aquele monte de terra vermelha, sabe? Na linha. Eu falei, ah, estava eu e o Leandro, né? O cara que andou muito comigo também na linha aí. Um abraço você, Leandro Bertelli. E vamos passar. Passou, entrou terra no rolamento. Falei, vixe. Aí por sorte eu tava com a chave, tirei. Catei o rolamento, lavei com água, né? Passei óleo que eu tinha levado. Coloquei pauleira. Fui daqui pra Florentina. Só que não foi com essa bicilinha, não. Não foi com essa. Foi com a de madeira. Essa da foto aí que sempre eu posto foto dela. Essa daí rodei muito. Mais de 2 mil quilômetros com ela, né? E o lado que foi, que deu essa zebra, foi aquele ali. Mas da, dessa bicilinha. Só não sei se foi aquele rolamento exatamente. Porque... Aquela roda, né? Porque não sei se eu coloquei na mesma ordem da outra, tá? E as rodas dessa bicilinha de madeira que vocês viram é a mesma roda dessas daqui. Eu só coloquei porque... Falei, eu não vou mandar tornear a roda que é caro, né, gente? A hora torno tá bem caro, então eu falei, eu não vou fazer isso. Beleza, gente? Então, vamos seguindo então, que eu acho que a visitante já tá chegando lá. Vamos lá. Partindo daqui de Lucélia. É, nós já estamos em Lucélia. Eita, nossa! Que travada! Ah, aquele... Aí, ó. Você vê, ó. Pedaço de... Deixa eu tirar isso daqui daqui. que eu falo gente, ó, é o que eu sempre falo desde que eu ando há 20 anos na ferrovia com as bicilinhas você nunca conhece a linha, ah não, eu fui semana passada, tá limpo, não, é o que eu falo, uma pedra que alguém joga que aqui é um lixo, né, o povo bem porco jogou muito material de construção aqui não sei se foi aqui, não sei, não sei quem foi, eu sei que é porco jogou material aqui tava, teve uma, vez, uma, uma época encheu de toco aqui, faz tempo, sabe, nós tivemos, nós tivemos que tirar faz muito tempo, eu e Leandro inclusive, a gente tava junto, eu até fiz um taião na minha perna aqui, cortei minha perna, mas não, só foi só superficial, mas beleza, e você nunca conhece a linha, então uma, uma pedrinha dessa se eu tivesse com, com alguém aqui, poderia dar uma travada, a pessoa ir embora até a barra de segurança, mas a pessoa poderia até ir para frente, ter um susto aí, então, por isso que eu falo, a gente nunca conhece a linha, sempre tem que estar tá atento, né, porque o peso da bicilinha, obviamente, super obviamente, é muito mais leve que o trem. O trem não, gente. O trem você pode jogar um boi na frente, ele regaça, explode e acabou. A bicilinha não, ela é muito leve. Né? Então, o obstáculo é, o, é muito perigoso aí para fazer a gente sair da linha. Não tem problema, que sai a gente breca e tal, né? Só que é duro, né? Para, então é atrasa, né? Mas, isso aí. Vamos seguindo então. Avenida, avenida não, Rua Rotary. Aqui, olha aí, gente, olha. Quando é limpinho, olha que delícia, ó. Parei de pedala, olha que inércia, ó. Ó, olha que delícia, ó. Vai passar da emenda, ó, a primeira roda, ó. Olha lá, uma roda na emenda. E a outra ainda não passou. Sempre falo, né? Será que aquelas fumaças ali, gente? Aquela coisa preta é das Maria Fumaça? Será que é das Diesel? É. Eu fico meio que filosofando aqui quando eu vejo. Quando foi feito esse KM605 aqui de Lucélia? É, gente, muitas perguntas, muitas perguntas. Esse pontilhão quando foi feito? Tanto de vidas que se perderam fazendo esse corte. Aqui nós estamos num corte, né? Aterro é quando a linha passa lá em cima. A terra para chegar, para ficar no nível. E corte é quando cortam a, a montanha, que seja o traçado para poder passar a ferrovia. Mas aqui é limpo. Onde é limpo? E aqui começa a descer também, ó. Muito muito bom, nossa, só estando aqui para saber mesmo, gente. Devagar para não assustar o cavalinho. O famoso horse linha. Eu acho que a visitante já está lá. Caramba, o cavalo tá solto. Ô, oh, horse. Olha o gato ali. <risos> ah, 
É, gente, é a visitante mesmo, a Jamile. Vou passar devagar aqui na... Oiê! Oh, yeah. E aí? Tudo bem? Tudo jóia? Ai, que medo, Marcos. <risos> Quer ver no pontilhão? Isso aí, gente. Aqui a Jamile já tá aqui. A Jamile e o... Otávio. O Otávio estão aqui. Vamos ver se ele vai assustar. O Eric já tá ali. Bom, o, o Eric já é veterano já de andar na linha. Sempre é ele tá andando. Cara. É. Isso aí, gente. Vamos passar lá. Você tem medo de altura, ou Jamile, claro alguma coisa? Que eu tenho medo. Mas você tem vertigem, alguma é. coisa? Bom, então a gente pode ver. Qualquer coisa, se não quiser passar, você avisa que a gente para e vira antes, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. Pode filmar. Barulhinho que tá aqui é uma delícia. A gente tá nublado o tempo, como vocês podem ver. Tava um solzão. Aí a previsão era de chuva hoje, mas não choveu, então tá ótimo, né? Vamos embora. Vai passar, João? Pode passar? Então beleza. Gente, que montão! Passar devagarzinho. Pra dar tempo de filmar, senão é muito rápido. Eu nem olho pro chão. <risos> Gente, olha que gostoso. E, gente, deu uma parada aqui, entrou mais um, mais um passageiro. Como que você chama? Ah, entrou o Rafael. Gente, o Rafael, ele sempre fica ali, né, na casa da avó dele. E ele sempre gritava pra eu andar com ele. Só que eu tava com a de um, e a de um não dá pra andar com mais gente. Então, hoje que eu vim com o de dois, eu tô pegando ele aí pra... Andar, tá? Às vezes vocês até ouviram, né? Às vezes algum gritinho aí nos vídeos passados. Ah, quando eu passava ali. Mas é que eu não tinha. O de um não dá pra andar com dois. Então, por isso que eu não andava. Hoje deu. Mais um gato ali. Tem buzina também, Jamilho. Olha lá, filho. Olha lá pra cima, ó. Olha isso. Gente, que beleza. Olha isso. A visão daqui é linda, ó. ó. Marcelo, você não tem medo de... Ah, imagina! O ah, trem, o trem... Ó, eu vou falar um negócio pra você. O trem aguenta ainda. Ainda o trem aguenta. É. Porque essas madeiras, elas estão ruins. Só que não é todas. Tem umas boas. Então, as boas suportam... É, é isso, é. É, gente. É isso aí. A Jamile e o filho dela tá indo lá. Elas andaram. Eu falei pra ela se ela queria né, dar mais uma volta, né? Que tá meio cedo. Ela falou que não, que ela já tinha aqui indo, então tá eu e o Eric aqui agora. O Eric vai comigo até ali na, na reta da estação. E depois. Ó, oh, tudo bom? Joy. E depois aí eu vou deixar ele aqui e eu vou embora, né? Pra casa. Vamos lá então. Peraí, peraí, devagar. Opa, joia! Beleza. Eu queria mandar um abração aí pro Cláudio Zago Cláudio, um abração pra você, viu? Você sempre manda mensagem pra mim aí Comenta nos vídeos aí Olha, gente, o Cláudio fez essas fotos aí de panorama Ele me mandou, ó Olha o jeito que tá a estação de panorama ó, atualmente, né? Ele foi lá, acho que agora No começo do ano, se eu não me engano E tirou essas fotos aí e mandou pra mim Legal, brigadão, Cláudio Que dó da estação, né, cara? Tanto trem que parou por aí, mas os vagões estando aí ainda Ainda é um alívio, é uma... É uma... Uma alegria, né? Mas beleza, valeu por mandar aí, viu? É, gente, paramos aqui, realmente aqui não... Como eu falei, não trouxe inchada, então não vou tirar, né? Daria até pra pegar, levantar na mão e pôr ali. Só que olha isso, que matagal da pega que tá ali, né? E na estação lá também tá meio feio, então não, não convém passar pra lá, né? A hora que limpar aqui, sim, aí a gente vai e segue viagem, né? Mas agora, infelizmente, tá meio ruim. Mas isso aí, vamos virar aqui agora. E voltar embora, né? Afinal, andamos com a visitante aí. E demos uma voltinha a mais aí. Vamos lá. E 
acende eu viro, velho. Já que o Eric tá aí, ele filmou pra mim. Né? Bem rápido, vocês viram que é bem rapidinho. É desse jeito aí. Vamos voltar então. Prontinho aí, Eric. Vamos lá. Beleza, Eric? Aê, beleza, pode parar. Cara, obrigado, viu? Qualquer dia nós andamos mais, tá? Valeu, viu? Falou, cara. Tchau. É, gente, legal, né? Passeio rápido aí, né? Andei com o Eric, ele sempre anda. Andei com a Jamile, o filho dela, foi bem da hora. E o tempo também ajudou demais, gente. Olha, nem, nem sol, tá? Não tá sol, tá nublado aí. Eu achei até que ia chover. Fiquei até com medo de não dar pra andar com eles, mas deu. Legal, isso aí. Vamos lá. Deixa eu chegar finalizando o vídeo. Os galhos ali tudo vazando, ó. <risos> Eita, mano. Olha lá, é chuva, hein, ó. Ui, que legal. Finalizando o passeio aqui da marcha aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino aí para receber aviso de novos vídeos postados, beleza? Valeu mais uma vez por assistir esse passeio rápido aí, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, tchau! Oh. Quer dar uma volta aí? Monta aí! Aí, gente, de novo, ia finalizando o vídeo, apareceu uma pessoa que vou mandar. <risos> é, gente, eu me espelho muito porque eu, quando eu era pequeno, eu, era, eu sou ainda muito curioso, né? E eu vi um negócio, se eu visse um negócio desse, eu ia ficar doido, né? Claro que eu ia querer andar. Então, a criançada que eu vejo que gosta, né? Ou alguém que esteja vendo, eu convido, é um prazer. Ele tá vindo aí. Vou com ele até ali onde eu desmonto, né? Aí, beleza, se eu tivesse visto ele antes, teria andado mais. Como você chama? Matheus. Matheus. Onde você mora? Ali. Pra cá, aqui nessa rua descendo? Ah, legal. Já andou ou não? Não. Nunca andou? Beleza. Ó, nós vamos lá pra panorama lá. Lá pescar rapidinho a gente já volta, beleza? É, lá é, sabe, lá, lá é panorama, lá com a divisa, lá com o Mato Grosso Sul. Mas rapidinho, lá umas duas da manhã a gente tá de volta, beleza? Quer falar pra sua mãe? <risos> Tô brincando. <risos> aí, aí, gente, vamos dar uma voltinha com ele aí. Ai, ai, valeu, gente. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Dá joia pra câmera, Matheus. Aí, ó. Valeu. Vai pro YouTube, viu? Alô. <risos>
Tem hora que faz barulho e parece o motor de G12, sem brincadeira. Ai, ai. Valeu!